toda descendencia de santos por parte de nuestra madre y por parte de nuestro padre, pues vienen procedentes de carpinteros. De aquella no había máquinas para cerrar. E eran carpinteros de la Serra do Aire, que solo era una folla grande, cortaban el árbol, aserraban a madera, esperaban que secara y e después hacían la obra. Pero de toda vida que se conoce de todos los antepasados, todos eran descendientes de madera. Eu con 12 años, dije a papá, eu voy a ir a trabajar con usted, si usted le parece bien. Pues mira, si quieres ir a trabajar conmigo, yo también empecé con tu abuelo a trabajar con 12 años, como te estoy ahora. Bueno, pues entonces, es puerta y reglón, y de casa en casa hacer lo que hacía falta lo que necesitaban los labradores. Luego después ya me mandaba a mí solo, yo era fuerte y tal, mandaba a mí solo hacer cualquier trabajo. Y si era, por ejemplo, botar un tellado, mandaba a mí con dos o tres carpinteros, y yo apuraba a los carpinteros para que, para que no enredaran, no nos dejaba fumar. Si no fumé de eso, papá, para coger este trabajo, apretó mucho precio. Y e aquí perdemos cartos. E hay que ganar para podernos pagar. Y e decían, eres carajo por rapaz. Este es peor que el pai. Apuraron más que el pai. <risas> Mozo, ¿ti qué andas mirando? Pues ando mirando unas máquinas, acabo de vivir de Mili. E quiero ponerme un tallercinho. Bueno, gustame esta serra de sierra, esta serra de sierra salavesas. E más, gustame esta máquina Guillet, que es como que yo tenía, trabajé en Amili con ella. E en sí, compré una moto, iba una moto a, para, a casa de los clientes para medir lo que había que medir, para de luego después hacerlo. Pero luego después de Ixé, o de trabajar a carpintería, e fui cuando me metí con los muebles de cocina. E pasó también así un tiempo que gente no debía tener cuartos, e no se hacían casas, e había poco trabajo. E yo fui cuando me metí a estos muebles de cocina que están por aquí. E, seguidamente ya me metí en las cocinas para hacer alguna, alguna cocina por módulos. Es verdad que Bach no fue el primero en escribir para violonchelo solo, pero en la historia no solo es necesario proponer obras e ideas originales, sino, y creo mucho más importante, crear piezas, estilos o propuestas que se convierten en referentes a lo largo del tiempo. Preludio de la suite número uno para violonchelo de Johann Sebastian Bach. Siempre practico un andar no coche, porque si un deja de andar no coche, después ya... Coye un miedo. Sí. Es bueno, conduzco sin gafas, leo sin gafas. Esto fue haciendo 87 años. Si no voy a fábrica, yo no vivo. Creo que, ainda después de muerto, ainda me voy a levantar para ir a fábrica.
vivindo da madeira, creo que seguirán os netos, os bisnetos e os tartaranetos, porque temos a sangre de Serrín xa metida nos huesos, pois hai que seguir con eso.